李菁的徒弟某天状告张云雷，说起抄袭自己的原创，后来直接在《北京青年报》上发文，再度的控诉此件事情。郭德纲口中的太平歌词老艺术家，这回呀、啊、栽了一个大坑。一九年的一月十日，《欢乐喜剧人》第五季发布会在北京举行，宣布了这一季的阵容。郭德纲这回再次的担任了节目主持人，让广大网友惊喜的点赞于张云雷、杨九郎的加入。节目进行到一半的时候，张云雷、杨九郎选择了退赛。退出的理由是自己要去做手术拆钢板，并且透露啊，自己为了节目拆钢板的日子也拖了有一段时间，现在身体也不允许了，所以选择退出比赛。从后续张云雷退赛一事足以看出，他来此节目并不是为了拿冠军，就是为了带动节目的流量。当晚呀，张云雷则是拿出了自己的大招，和搭档杨九郎准备了一段相声。他，张云雷这段相声是为了郭德纲准备的，在结尾的时候唱了大实话。大实话是德云社每场演出结束的时候，郭德纲会带着全体的德云社演员演唱这首歌。从张文顺老先生去世之后，郭德纲将大实话给改编为现在的版本。张云雷呢，则是唱了郭德纲的版本，一首曲子唱哭了坐在旁边的郭德纲。细细品味这首歌的话，心酸苦楚的是过往，高兴欣慰的是未来。这一期啊，因为张云雷、杨九郎的表演，收视也是十分的可观。正是在这段让郭德纲泪目的表演，让张云雷栽了一个大坑。同年的二月二十五日，一个名字叫做李涵的相声演员。直接在个人社交平台上艾特节目组，表示有人抄袭了他的作品，矛头直指张云雷、杨九郎。从他所描述的话中可以得知，他觉得张云雷、杨九郎表演的他抄袭了自己的作品。我们就着李涵的口述来为屏幕前的你还原一下事情。张云雷、杨九郎在表演他的时候用了这么一段包袱：“张云雷，你说话都跑调。”杨九郎不可能跑掉，从来不跑掉。李涵觉得呀，这段抄袭了他和师傅的段子。小林子是万万没有想到，他的师傅和德云社的班主还有点渊源。李菁，大家应该都不陌生，算是当初退出德云社四人组里边唯一一个如今没有被德云粉丝追着骂的人。因为李菁在退出德云社之后，没有说过郭德纲的不好，只是表明自己和郭德纲在经营的理念上有不同。所谓的道不同不相为谋，他才选择了退社。那李涵正是李菁的徒弟。李涵为了力证自己所说的话没错，也晒出了自己和李菁演出时的图片。可以看得出来呀、啊，二者的言语相同。这种情况下是否属于抄袭呢？我们来分析一下：一，如果说这种一两句的言论算是抄袭的话，那么郭德纲在台上或者孟鹤堂经典的盘他，那么多的人都拿来调侃，是不是都是抄袭？二原创确实是不容易，一个包袱后面可能是几个人的努力，直接拿来用是不是确实有点不妥？当然了，每个人都有每个人的想法，比如说屏幕前的你赞同观点一还是观点二呢？李涵的这条言论并没有掀起多少的风浪，甚至可以说呀，将自己给推上了风口浪尖。留言纷纷表示啊，就这么一点小事儿，实在是小题大做。李涵收到了无数网友的言论，第二天立马再发一文，并且置顶，大风吹。到梧桐树，自有旁人论长短。同时再次例证，这段包袱确实是自己的原创。看到了网络的影响力不太大，李涵这边立马找到《北京青年报》，想通过记者的报纸的影响来为自己谋一个说法。在文章里面，李涵提及了这段包袱的创作历程。几个好朋友，大家坐在一起聊天，聊了整整一宿，这段包袱啊就出来了。后来，他将这段包袱广泛的用于自己的相声中。同时，李涵指出，在相声行业中。很多作品大家都说过，其他人呢则是属于效仿。但这种前提下是需要知会一声原创的作者，你要打一声招呼，不是不让你用，这些都是相声界的规矩。你招呼也不打一声就用，这就涉嫌了是否侵权的问题。但他本人并不想打官司，因为没有那么多的精力。李涵委屈的点就在于，张云雷、杨九郎拿着自己的原创包袱去表演，但事先呢却没有跟自己告知一二。而且这段相声是张云雷、杨九郎退出比赛的作品，甚至引起了很大的反响。他俩是出名了，自己倒没有。李涵这回又在公开平台发声，又是找报纸理论等等。碍于他取些成员的身份，还是引起了不小的热议。一，张云雷、杨九郎上台表演之际，节目组是会打出段子名称、编剧、表演者的名字。那我们看编剧栏。编剧总共是三个人，排在最前面的是一名叫做多子轩的人，后边啊才是张云雷和杨九郎。
罗泽轩是天津的一名相声艺人，同时创作的能力非常的强。他本人呢和李涵则是认识的，两个人之前都是同一个社团的成员。此点啊，可能就是这场闹剧的源头了。曾经我们是一个社团的好朋友，所以你的段子我多少是知道的。在之后的编写段子之际啊，我就来了，用了一小段。可能多子轩没有跟李涵打招呼。因为觉得交情放在那里了，结果就出了岔子。李涵将矛头直指张云雷，二张云雷、杨九郎一直未做出回应，似乎是坐实了上述的低点。因为主编剧不是张云雷、杨九郎，可能二人呢、啊、就是说了自己大致的想法而已。德云社类似这种被人点名道姓说抄袭的事情不在少数。同样也是欢乐喜剧人张鹤伦和自己的搭档在台上演出了《追梦人》。演出结束之后，脱口秀大会的王冕则是发文，他说呀，张鹤伦抄袭了自己2017年编写的段子，甚至王冕的此言论受到了另一名脱口秀演员史岩的力挺，希望所有的喜剧从业者都能抵制抄袭。不过德云社方面依旧是没有做出回应。小林子猜测一下啊，《欢乐喜剧人》的节目那么多期，参赛的演员是需要一场一场比赛的，时间紧，任务重，原创作品可能没时间去编写。毕竟德云社的演员也要忙着商演或者小剧场演出，很大可能啊是有编剧在后边编写，而演员提供自己的想法就好了。张鹤伦是如此，张云雷呢也是如此。那么问题来了，为何大家总是要抨击演员本人呢？因为相声演员或者是脱口秀的演员不知道有编剧的存在吗？看下来呀，似乎归功于还是如今的德云社太火了，都想蹭一蹭德云社的热度。毕竟德云社经典的一句话是“吃一口唐僧肉，长生不老”，骂一句郭德纲，大红大紫。如今啊，小林子倒是觉得吃一口唐僧肉长生不老，骂一句张云雷也大红大紫。对于本期话题，你有什么看法？留言评论，下期见。